Praise God! Magandang-magandang umaga po sa ating lahat. Good afternoon and good evening naman sa ating po mga kapatiran sa ibang bansa. Today is another beautiful day in the presence of the Lord. Napakaganda na palagi po natin inuumpisahan ang ating pong araw sa presensya ng ating pong Panginoon. And at this point in time po, let us all stand in the presence of the Lord as we give honor to the reading of the Word of God. Buksan po natin ang salita ng Diyos dito po sa mga awit sa kabanatang una, talatang una hanggang ikaanim. Ang sabi po ng salita ng Diyos, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukot siya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Hindi gayon ang sinumang gumagawa ng masama. Ito'y tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghukom, parusan niya'y nakalaan. Siya'y ihihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Mapalad ang bawat isa sa atin sapagkat tayo'y nagbabasa, nagbubulay-bulay, tayo po'y nananatili sa kanyang mga salita at ito po'y ating pong isinasakatuparan. Ito po yung daan ng ating pagiging mabunga at masagana sa ating pong mga buhay. So let us beautify the inner man this morning as we stay in the presence of the Lord. Sama-sama po nating dakilain ang ating pong Panginoon. Pangungunahan po tayo ni Ate Say at ni Kuya Jay. Praise God. Sige po, purihin natin ang Panginoon. Karapat dapat pong sambahin ang ating Diyos. Purihin ang ngalan mo, O Diyos. You deserve the glory, O God. You deserve our praises. You deserve our adoration, Lord. Because you give us peace, Lord. You give us hope, O God. You give us strength, O Father. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Jesus. We honor you, Lord.
Yes, God. Hallelujah. Yes, keep on worshiping the Lord. He is worthy of our praise. He alone deserves our praise, our adoration. Hallelujah. Receive everything that we have, Lord God, this morning. Purihin ang iyong pangalan. Sambahin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. For you alone deserve worship, praise, adoration, thanksgiving. Lahat, Panginoon, ang nararapat sa Diyos na may likha ng lahat, kumikilos sa aming pong buhay sa araw-araw, ang aming pong pagbangon, at ang aming pananatili sa iyong presensya ay pagpapahayag na kami po'y nagtitiwala at naniniwala na Ikaw ang nagkukontrol ng lahat ng bagay. Whatever situation that we are in right now, nothing can ever stop us in thanking you, in praising you, and worshiping you. Nagkakaisa po kami mula po dito sa Pilipinas hanggang sa ibang bansa. Ang mga nakakasama po naming araw-araw na tapat na nananalangin, nakikinig ng iyong salita, at sumasamba. Ito po, Panginoon, ay pagpapakita ng aming pong pagkakaisa. At nagtitiwala kami ang Diyos ang siyang tumutugon sa lahat ng aming pananalangin. We keep on watching and praying For we believe this is Lord God, a testimony of a church that is united. And we are, Lord, obeying your command that even in, in just one hour, we keep on watching and praying. Sapagkat, Panginoon, ito rin po ang inyong damdamin nung nandito ka sa lupa na gusto po ninyo na kami po ay tuloy-tuloy na mananalangin. Kaya sa oras pong ito, We ask for your Holy Spirit to once again help us in our weakness in prayer so that we will pray in accordance to your will and in the power of your Spirit. Oh God, can we just pray for the young people right now? Mag-focus po tayo sa prayer ngayon bago po nating ipag-pray yung pong uh, mga prayer requests. We have one prayer na ating pong bibigang diin ngayong pong araw na ito. Pray for the young people. Romo sikarama shat daraba. Kung kayo po'y may mga anak, mga kapatid, ilapit po ninyo sa Panginoon. Ilaban natin ang mga kaluluwa ng ating mga anak. Ilaban po natin sa panalangin. Hindi mapapasama yung ating pong next generation. Magiging matatag ang kanilang conviction. Sila ay lalalim sa kanilang pananampalataya. Lalo po silang maglilingkod ng buo ang kalooban. Sila ay matututong bab bangon ng maaga at uunahin ang Panginoon. Magiging deboto sila sa ating Panginoon. Now, let's pray for the young people. Hallelujah! Ramos, suta, ramos, sika, ramos, shata, ramos. Hallelujah! Sinasaway namin sa oras na ito sama-sama. Lahat ng nais ng kalaban nawasaki ng buhay ng aming mga anak. We come against the wiles of the evil one. We come against the fiery darts of the evil one na hinahatlangan ang magagandang plano ng Diyos sa mga kabataan. Yung kawalan ng passion, yung kawalan ng apoy, yung kawalan ng marugdob na pagsamba. Winawasak namin ang lahat ng spirito sa, na ganito sa pangalan ng Panginoong Yesus. We cry, Lord God, for our children. We cry for the next generation. We pray for revival in the name of Jesus Christ. Lahat, Panginoon, nang hindi na maalab, bumalik yung alab. Lahat, Panginoon, na wala na po silang gana sa pagpunta sa gawain ng Panginoon. Sila po ay distracted. We pray maging focus ang aming pong mga anak. Sila po ay magkaroon ng malalim na pagdanasang paglingkuran ka kahit po sila'y nag-aaral pa. Kahit po sila'y nagtatrabaho na. Hindi po mawawala yung pong paglilingkuran 
bukod sa buhay na Diyos. They will live a very purposeful life. Gaya po ng sinabi ng Ecclesiastes chapter 12 that we will remember the Creator in the days of our youth. You have arisen why you have created our children. And we are crying today, Lord God, that your purpose will prevail. Hallelujah! Hindi po sila matangay ng gawa ng sanlibutan ng mga bagay dito sa lupa maging na mga masasamang tao na may tangka na hindi maganda sa buhay ng aming mga anak. We are praying that you will protect them, O oh God. No weapon formed against them will ever prosper. Let your purpose prevail in the name of Jesus Christ. Adalangin po namin, Panginoon, mailagay sa posisyon ang mga kabataan na magiging influential po sila. Na sila po ay pakikinggan. You will give them enough wisdom na kanila pong gagamitin sa kanila pong pag-aaral. Maging sa kanilang pagtatrabaho. You will position them in, in an authority na sila po, Panginoon, ay pakikinggan dahil magiging extraordinary yung anointing, yung spirit na nasa kanila sapagkat, Panginoon, sa pamamagitan nito, mas darami pang mga kabataan ang makikinig sa kanila. And we are praying for this next generation na lalo pong mas magiging maalam. Oh God, yung po mga nangyari nung panahon namin nung kami kabataan, maibalik sa pangalan ng aming Panginoon na kahit hindi po kami pinagsasabihan, kahit hindi po kami Panginoon tinutulak, kahit hindi po kami Panginoon ginigising, may kusang pagbangon, may kusang paglilingkod, may kusang pananalangin, may kusa na pagsamba na ginagawa para sa kapurihan ng aming Panginoon. Hallelujah. Yes. Yes, God. Oh, Lord God. We pray. We pray for the young people that only dito po sa church, sa Christ in you, maging sa mga gawain po sa iba't iba pong iglesia, nagkakaisa po kami sa panalangin, sa panalangin. We are one church of the living God here in the Philippines, even in other nations. And this is our prayer for the young people. Spare! Spare our children. Spare the young people sa karumihan ng mundong ito. At dalangin namin maging matatag ang kanilang conviction sa pangalan ng Panginoong Yesus. Hallelujah. Yes, God. Ipagpipray po natin ngayon yung po mga prayer request na ibinigay po sa atin. Hallelujah. Sara masikara ba siya na? Let's remain in the spirit of intercession. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. Sige po, tuloy-tuloy po tayong manampalataya sa ating pong buhay na Diyos. Let us declare the sovereignty of God upon our lives as we lift up the prayer request of our brethren today. Thank you, Jesus. Kinikilala po namin, Panginoon, na Ikaw ay makapangyarihang Diyos. Wala pong imposible, walang mahirap sa inyo. Walang anumang karamdaman ang hindi pwedeng tumalima sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aming pong Panginoon. You possesses the name that is above every name, O God. At anumang karamdaman ang binigyan ng pangalan sa aming pong kapanahunan, sila'y tatalima, luluhod sa pangalan ng aming Panginoon. Kaya sa umagang ito, sa aming paglapit sa inyo, we identify with the needs of our brethren. Ikaw ay tuloy-tuloy na kumikilos sa aming mga buhay, kumakalinga. Nagpapasalamat po kami sapagat nakalabas na po sa NICU si Azalea Faith at lalabas na po sila sa hospital. Because it is you, O oh God, who touched this baby. Ikaw ang nagbigay ng kagalingan sa kanya. Ganon din po kay Priscilla Sumatra. We are grateful dahil naging successful po yung kanyang brain operation of aneurysm. 
Kaya sa umagang ito, tuloy-tuloy naming idinudulog ang pangangailangan ng aming pong mga kapatiran. We will persevere in faith, O oh God. We will persevere in prayer, Lord, knowing that it is your powerful hand who is at work in our lives. Itinataas po namin si Mami Norma at si Aizelin, Lord God, kompletong kagalingan sa kanilang ubo in Jesus' name. Kay Cindy Sika at pagpalai ng batang ito, anuman ang kanyang personal na kahilingan sa aming Panginoon, let it be done according to your will. Kay Jaime Dison, Panginoon, kagalingan sa kanyang cancer. Kay E.G. E.J. Conanson Lavidia, nasa ICU po siya ngayon, Lord God, baby pa lang po siya. At siya po ay nakakaranas na ng sepsis pneumonia. Lord God, in Jesus' name, kahabagan mo ang batang ito. Ikaw, O Diyos, ay nagnanais na ang bawat isa ay tumanggap ng kagalingan, palakasin ng aming mga pangangatawan, mapalaya sa anumang gawa ng kaaway. Kaya sa umagang ito, we declare healing upon His life in Jesus' name. Kay City Aisha Bandrang, Complete recovery po sa kanyang pagsusukat, pagtatae. Salamat din po, Panginoon, sa inyong pagpapagaling kay Joshua Sikat. Sinasaway namin ang lagnat, ang ubo at yung tonsillitis sa kanyang katawan. Kay Sister Elena Sikat, Lord, we're praying for your strength upon her life, O God. Na pagkatapos po ng kimo niya, Oh, Lord God, your powerful hand is upon her. Alam po, alam po ng bawat isa na ikaw na makapangyarihang Diyos ang magbibigay ng kalakasan sa Kanya. We are also praying for Camila Hassan na siya po'y gumising na, Panginoon, sa kanyang pong pagkakahiga sa ICU, Lord, in Jesus' name. Kay Jeanette Sinirong, we're praying, oh God, we're praying na gumaling po siya sa kanyang blood clots sa mata dumaloy o oh Diyos ng normal ang dugo sa kanyang mga mata and she will restore oh God she will receive her restoration sa kanya pong eyesight kay Maribel Babaran dalangin namin na siya mapalaya sa kanyang mga utang pagpalain mo ang kanyang buhay magbukas ka ng oportunidad upang siya po'y makapagtrabaho Panginoon and bless the work of her hands kay Steffi Yuna you took complete healing in the name of Jesus Kay Honel, who took good result for annual medical exam. Kay Joanne Pangilinan and family, we're praying for your favor. Ma-approve na po yung visa nila papunta ng Canada. Kay Richilda Sino, Elvinia, yung kapayapaan and comfort from the Lord. Ano man, Panginoon, ang pinagdadaanan ng aming pong kapatid, O Lord, naniniwala kami na ikaw ang magtatawid sa Kanya. At habang pinagdadaanan niya ito, Panginoon, ang pananampalataya sa inyo ay maging matingkad at maranasan ang kapayapaan ng aming Panginoon. We're praying for Ervin Gravador and family na ma-approve na po yung visa po nila for New Zealand, O God. Kay Diane Gonzalez, maging cancer-free niya siya, Lord, in Jesus' name. Kay Daisy De Tango, magpayo, good health and successful shockwave on Thursday. Kay Angelito, yalong healing and full recovery. Kay Allrock De Leon, good health and normal check-up result. At kay Marily Pingol, Galura, and Teresita Serrano, healing from cancer, Lord God. We rebuke this cancer cells in Jesus' name and let the healing power of the Lord flow upon their bodies in the name of Jesus. Kay Ate Anet Panganiban, miracle healing sa kanya pong uh, sikmura. Kay Gina Pamintuan, miracle healing. Kay Conrado Ilagan, complete healing and recovery. Kay Henarlita, you took good health. Benji Elvinia and Grazel Jade Sino, we are praying for their salvation, deliverance, and restoration. Gamitin mo pong mga mahal niya sa buhay upang ipahayag ang salita ng Diyos at sila po'y tumalima, Panginoon, para sa kanilang kaligtasan. Kay Evelyn Tapang, Divine Salvation and Miracle Healing from Breast Cancer. Oh God, these are your expertises, Lord. Walang mahirap sa inyo maging ang mga cancer na ito, O Diyos, ay tatalima, Panginoon, sa pangalan 
ng aming Panginoon. We cancel, O Lord, this disease upon their bodies in Jesus' name. Kay Emmanuel Dimao, no more healing. Kay Adelberto Reyes, healing from pain. Kay Aaron Renz, again, successful success and favor for approval in going to Korea. Ikaw ang patuloy na gumabay sa kanyang buhay, Panginoon. Kay Marcus Dale Isip, normal result of hemoglobin and blood chem. Kay Marlon Sablan, magkaroon po siya ng magandang trabaho at maranasan niya ang financial breakthrough ng aming Panginoon. Kay Gloria Bustos and Rochelle Velos, complete healing, deliverance and financial breakthrough. Kay Ray Barreto and Cape Celtic Crew, good health and protection. Kay Lovelyn Tolentino, less side effects for chemotherapy and complete healing. Kay Jel Deyang, May de la Cruz Viray, May de la Cruz, Owen de la Cruz and family, Orlando Di Maon, Shirley Lumanog, kompletong kagalingan sa kanilang pangangatawan. Ikaw ang nakakaalam ng mga detalyadong pinagdadaanan nila. You know, O oh God, what pains them. Ikaw ang nakakaalam kung anong karamdaman nila at sasamahan mo sila, Panginoon. Pagagalingin ang kanilang buong katawan. Kay Tita Beng Malonso, kompletong kagalingan sa kanyang panlupang katawan. Maramdaman ang kapangyarihan ng Diyos na dumadaloy sa kanilang mga panlupang katawan. Kay Lali Hani Tatel Rivera, healing for her baby in Jesus' name. Kay Eddie David, kagalingan sa bukol sa kanyang katawan. Lord, we rebuke, Lord, this mass of God in the name of Jesus. Ano mang bukol ito, malusaw sa pangalan ng aming Panginoon. Kay Maximo Balesteros, Healing from lung cancer. Oh, rabasika rabarabasanda, rabasika rabasanda. Patuloy po ninyong iuna ito, God, ang inyo pong mapagpan at makapangyarihang kamay sa aming pong mga kapatirang ito. Ano man yung iniinda po nilang sakit, Lord God, magkaroon ng kaginhawahan through the healing power of the Lord Jesus Christ. Kay J. Jimenez, God's traveling mercy and protection. Kay Chess M. Swanko, salvation and stable blood pressure. Kay Princess Stella, kagalingan. Kay Nico de Guzman, Amalia Pamintuan, Antonio Manaloto, and Sha Rodriguez, complete healing, O oh God, for their bodies. Kay Natividad, magkaling. Mag-normal, mag-normalize na po ang kanyang sugar in Jesus' name. Kay Zach and Zeus Manalo, healing from cough and cold. Kay Erlinda Agtunong, safe travel. At uh, patuloy, o Diyos, idinadalangin namin si Zach and Zeus sa kanila pong uh, ubo, o Lord. Sa kanilang sipon, kompletong kagalingan sa kanilang panlupang katawan. Kay Vince Philip Olat, na siya po'y pumasa sa entrance exam on Feb 13 at sa lahat po nang kukuha ng uh, civil board examination. Lord, we're praying for your wisdom and your favor upon our children na sila po, Panginoon, ay papasa sa exam na ito. Si Nico de Guzman, continuous healing. Kay Princess Stella, healing na makalakad na po siya. Kay Fina, new liver and favor for her ultrasound. Kay Gins Pamintuan, miracle healing. Kay Nico de Guzman, Amalia Pamintuan, Antonio Manaloto, and Sha Rodriguez, kagalingan sa kanilang panlupang katawan. At kay Grace Umali, complete healing. At sa lahat pa, Panginoon, ng mga kaibigan po namin, kapamilya na may iniindang karamdaman o maging yung mga intercessors this morning na may dinaramdam sa kanilang panlupang katawan. We believe you for a miracle. In this season of above and beyond, we will witness the powerful hand of the Lord, the powerful favor of God upon our lives. Makikita namin, Panginoon, kung papaano pagagalingin ng lubusan ang aming pong panlupang katawan. You will bless us holistically, Lord God, body, soul, and spirit 
so that this life, O oh God, will be used for the service of the Lord. Sa aming pong kalakasan, ang Diyos lamang ang aming paglilingkuran. Ngayon pa lang, iniaalay na namin ang aming katawan, kaluluwa at spirito, ang buong buhay namin, itinatalaga namin sa paglilingkod sa aming Panginoon. Kaya ang dalangin namin patuloy na bumuhos ang kalubusan ng pagpapala ng Diyos sa aming pong inyong mga anak na patuloy na tumitingin sa inyo, nagtitiwala at sumasampalataya sa buhay na Diyos na gumagawa ng Himala sa aming pong mga buhay. Thank you, Lord God. We give you all the honor, all the praises, and all the exaltation for all these answered prayers. In the mighty name of Jesus, and everybody will say, Amen and Amen. Praise God. God bless us all po. Maraming salamat po. We will see you the other tomorrow sa ating Wednesday morning watch at sa ating midweek service. We love you all po. Bye. She